ടേസ്മെന്റിന്റെ പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കെ എഫ് സി സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ആണ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും കമൻസും നൽകുക ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് കെ എഫ് സിയിൽ ചിക്കൻ തൊലിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചിക്കൻ പീസാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ലെഗ് പീസാണേ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക എൻ്റെ നാല് വശവും വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇച്ചിരി ആഴത്തിൽ വരയുക അപ്പം ആ വിടവിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മസാല ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു ഒന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ടി വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു മിക്സാണ് ഈ മിക്സിൽ മുക്കി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സാൾട്ട് വിനഗർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനഗർ വിനഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു രാത്രി ഫുൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്തെ തട്ടിലെടുത്ത് വെക്കുക ഫ്രീസറിലല്ല അല്ലാതുള്ളെടുത്ത് വെക്കുക പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഒരു ബൗൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തൈരാണ് അതിൽ നമ്മളിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അത് കട്ട തൈരാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടിച്ച് അതിൻ്റെ കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ച് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ദേ അതിൻ്റെ കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മുളക് പൊടി ചേർത്തു കുരുമുളക് പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് വിനഗർ ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒരു മണിക്കൂർ തൊട്ട് നാല് മണിക്കൂർ വരെ മിനിമം റെസ്റ്റിൽ വെക്കണം മിനിമം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റെസ്റ്റിൽ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ടു ഇനി ഒരു കപ്പൂടെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തു ഇത് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഗാർലിക് പൗഡറാണ് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ജിഞ്ചർ പൗഡർ അത് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇവിടെ നിന നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി കുറച്ചെടുക്കാം കളർ അത്രയും വേണ്ട എങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് പൊളിച്ചെടുക്കുക എന്നാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അരിപ്പയിലൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ കാലമായിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പൊടിയിലിട്ട് ഒന്ന് പെരട്ടാം പെരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ച
ഇത് ഈ പൊടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി ആ വിടവിലൊക്കെ നല്ലോണം തേച്ചിട്ട് നമ്മളതെടുത്ത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതി കേട്ടോ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കതിങ്ങ് എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ പെരട്ടുകയാണ് പെരട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എടുത്ത് പൊടി പെരട്ടണം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതലാവണ്ട അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യണ്ട ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓരോന്നും മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുക്കാം ചിക്കൻ പീസ് അങ്ങനെ നാലെണ്ണവും നമ്മൾ മാവിൽ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വറുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വശം മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറുവശവും മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ പീസ് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഓരോരോ ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിതുവിനെ വിളിക്കാം റിതു 